கொஞ்சம் கார்லிக் பேஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண என்னெல்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இதில் ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட்டாக எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி எவ்வளோ எடுத்திருக்கேனோ அதே அளவு பூண்டு எடுத்திருக்கேன் பிறகு நல்லெண்ணெய் தேவைப்படும் அதை எடுத்திருக்கேன் சால்ட் எடுத்திருக்கேன் தோல் எல்லாம் பீல் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் இஞ்சியும் பூண்டும் வந்து தனித்தனியாக வந்து பீல் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் என் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்து நம்ம தனித்தனியாக அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிக்கிறேன் அரைச்சிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் பூண்டு வந்து அரைச்சிச்சு நெக்ஸ்ட்டு இஞ்சி அரைச்சிட்றேன் ஜிஞ்சர் வந்து அரைச்சிட்டேன் இனி வந்து சேர்த்து அரைச்சிடலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈஸியாக தனித்தனியான மிக்சி ஜாரில் வந்து தனித்தனியாக அரைச்சிட்டோம் அடுத்தது வந்து இந்த பெரிய மிக்சி ஜாருக்கு இது ரெண்டும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு சில இதை வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோம் நாம் ஸோ அதுக்கு என்ன ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணிடுறோம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ ஸ்பூன் அளவிற்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இதுவும் இதோட ஆட் பண்ணுறேன் இதை வந்து கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேர்த்து அரைச்சாச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இது ஒரு டூ மந்த்ஸ் வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு மட்டுமே நீங்கள் ப்ரிப்பர் பண்ணுங்கள் டூ மந்த்ஸ் வரைக்கும் மட்டும் தென் அதற்கு மேலே வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் போய்டும் நமக்கு இது தேமுக்கு தேவையில்லை தனித்தனியாக அரைச்சி யூஸ் பண்ணுறது தான் நல்லது இதை நம்ம வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் வெளியில் வச்சா கெட்டு போயிடும் அதனால் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் Thank you so much for watching. நலம் திறம் சமையல் சேனலை உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக உணர்ந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்